वेलकम टू सैटी आई क्यू आज के इस वीडियो के द्वारा हम आर सी के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को देखेंगे हम देखेंगे कि जब हमारे पास डिफ़िकल्ट पैसेजेस होते हैं जो हमें काफ़ी मुश्किल होता है कॉम्प्रीहेंड करना क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स टोन या कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का प्रयोग किया होता है या सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें वो पैसेज ओपेक लगता है हमें समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से हमें प्रोसीड करना चाहिए उस तरह के पैसेज को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी को हम देखेंगे कैसे आप पैसेज को कंप्रेस कर सकते हैं नियरली 20 परसेंट से 40 परसेंट कम कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू पर्टिकुलरली हम चार से पांच ऐसे प्रिंसिपल्स देखेंगे रूल्स देखेंगे रीडिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे जिनके थ्रू आप पैसेजेस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद आप लगभग अस्सी से लेकर नब्बे या लिटरली हंड्रेड परसेंट को सॉल्व कर सकते हैं uh, अभी ऑफकोर्स टिल ट्वेंटी जुलाई हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं आप हमारी वेबसाइट स्टैडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाके uh, उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं यू जी सी नेट कोर्सेस हो गए यू पी एस सी ऑप्शनल कोर्सेस हो गए अन्य पी सी एस हो गए उन सब के बारे में आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं आप हमारे को फाउंडर को इंस्टाग्राम पे टायलस सोल के नाम से फॉलो कर सकते हैं या आप डॉक्टर गौरव गर्ग ढूंढकर उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ये पूरे की पूरी वीडियो की पीडीएफ आप दोनों हमारी वेबसाइट एज वेल एज आप इस फेसबुक लिंक से भी फॉलो कर सकते हैं अन्य जो सीरीज में कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस होंगे उनमें कुछ पैसेजेस जो प्रैक्टिस के होंगे उनके सोल्यूशंस भी आप इस पर्टिकुलर फेसबुक आई डी पर फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ टू रीड अ पैसेज इन द एग्जाम से अगर एग्जाम का सिनेरियो है हमें उस सिनेरियो uh, के अंतर्गत किस तरह से पैसेज पढ़ना चाहिए क्या हमें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी चाहिए जिसकी वजह से हम पैसेज को कंप्रेस कर सकें अगर बड़ा पैसेज है लॉन्गेटेड पैसेज है तो हमें कैसे फोकस करना है पैसेज के ऊपर ताकि हमारे आंसर्स अच्छी तरह से निकल पाए तो किस प्रकार से हमें रीड करना चाहिए क्या हमारी रीडिंग स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है ताकि आप उस पैसेज को कंप्रेस कर सके कंडेंस कर सके उसका जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है उसे निकाल पाए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पैसेज के अंदर सिर्फ उन पे ही फोकस कर पाए ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है और ताकि आप लगभग 80 परसेंट से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाए अपने आरसी के अटेम्प्ट में क्योंकि ये आपके स्कोर्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है तो क्या आपको फॉलो करना है किस प्रकार से आपको रीड करना है वो हम देखेंगे पहला रूल जो आपको याद रखना है जब भी आप एक आरसी के पैसेज को देखते हैं वहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ कोई भी सेंटेंस अगर हम ले लेते हैं तो दैट शब्द जो आता है आपका दैट जो आ रहा है उस पूरी लाइन में दैट के बाद का जो सेंटेंस है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए अगर हम क्वेस्ट अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं के केजरीवाल टोल्ड सिसोदिया दैट दिल्ली इज वेरी एक्सोटिक Delhi is very exotic. अगर ये हम सेंटेंस लेते हैं कि केजरीवाल टोल्स सोदिया द दिल्ली दिल्ली इज़ वेरी एक्सॉटिक यहाँ पर आपको याद रखना है कि दैट के बाद जो आपका सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑफकोर्स uh, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसने किसको कहा लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है आपकी आर सी को समझने के लिए जितना आपका दैट के बाद जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखता है आर सी के पैसेज में कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया दिखता है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि दैट के बाद जो आपका पोर्शन आ रहा है आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे आपका ध्यान जो है उसी के ऊपर केंद्रित रहेगा आपको मेक श्योर sure करना है दैट यू आर एबल टू लुक एट दैट पार्ट राइट वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो पहला रूल जो आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स पैसेजेस के केस में कि दैट शब्द के बाद जो आपका सेंटेंस आ रहा है आपका मूल फोकस आपका मेन फोकस उसी के ऊपर रहना चाहिए तो ये पहला रूल है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस को कॉम्प्रेस करने की स्ट्रैटेजी राइट सो ये एक पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है उसके बाद आपको याद रखना है कि रिलेटिव क्लॉजेस जो हमारे होते हैं उनको आपने इग्नोर करना है जो सारे के सारे रिलेटिव क्लॉजेस हैं उनको आपने इग्नोर करना है अब अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस में हम कह रहे हैं मोदी राइट right? uh, कोई भी अगर आप और सेंटेंस भी बनाना चाहें द स्टोल वर्ड of politics the stalwart of politics one 
the elections again won the elections अगेन तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रेलेटिव क्लॉज क्या है रेलेटिव क्लॉज जो आ रहा है जैसे हम कह रहे हैं मोदी द स्टॉलवर्ड ऑफ पॉलिटिक्स वन द इलेक्शन अगेन तो मोदी के बारे में और बताने वाली जो चीज़ है दैट इज़ द स्टॉलवर्ड ऑफ पॉलिटिक्स ये आपका रेलेटिव क्लॉज होता है रेलेटिव क्लॉज को आपने आइडेंटिफाई करना है और ये रेलेटिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आप उसे इग्नोर करें रेलेटिव क्लॉज यूजली रेलेटिव प्रोनाउंस के साथ शुरू होते हैं और आपके रेलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हो जाते हैं जैसे कि हु हो गया विच हो गया वेर हो गया वॉट हो गया ये सारे के सारे जो है ये आपके रेलेटिव प्रोनाउन है और इनके बाद जो सेंटेंस आता है वो आपका रिलेटिव क्लॉज होता है ज़्यादातर तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो वाला आपको पार्ट इग्नोर करना है आपको डंप करना है आपको इतना सीरियसली नहीं लेना है लेकिन उसके बाद का जो पार्ट होता है वो आपका मेन फोकस एरिया है सो so यहाँ पर मोदी द स्टोल वर्ट ऑफ पॉलिटिक्स वन द इलेक्शन अगैन तो आपका मेन चीज़ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को समझने के लिए क्या है आपको एडजेक्टिव नहीं देखना है आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा रेलेटिव क्लॉज यूज हुआ गया है मोदी के लिए लेकिन आपको ये जरूर फोकस करना है कि अल्टीमेटली क्या हुआ है मोदी द्वारा इलेक्शंस दोबारा जीते गए हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी जो आपको याद रखनी है जो कॉम्प्लेक्स पैसेजेस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस होते हैं उनको कॉम्प्रेस करने के लिए कंडेंस करने के लिए आपने रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उनको आपने इग्नोर करना है रिलेटिव क्लॉजेस को आपने इग्नोर करना है दोबारा से अगर थोड़ा सा और देख लें तो जब भी अगर आपका कोई भी सेंटेंस हो गया हु से दैट से हु से ये सारे के सारे कुछ कुछ आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनसे जब स्टार्ट होते हैं के रिलेटिव क्लॉजेस ये यूजुअली डिफाइन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को जो नाउन से पहले प्रोसीड करता है जैसे कि हम लोगों ने अपने सेंटेंस के केस में देखा यहां पर आपको रिलेटिव क्लॉजेस को देखना है कि आप उनको इग्नोर कर पाए तो ये आपको रूल याद रखना है सेकेंड रूल पहला रूल ये था कि दैट के बाद जो आपका सेंटेंस है वो इंपॉर्टेंट है और रिलेटिव क्लॉज जो है आपके जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में या अन्य चीजों जिसके बारे में सेंटेंस बोल रहा है उसे आपने इग्नोर करना है इसे हम आने वाले कई पैसेजेस में भी देखेंगे इस रूल को आप कैसे अप्लाई भी कर सकते हैं थर्ड रूल जो आपको याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर वो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ है तो आपको उनको भी इग्नोर करना है राइट right? जैसे अगर कोई भी सेंटेंस बोल रहा है कोई बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन है उसका देन यू हैव टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस वाई बिकॉज हो सकता है कि वो ऑथर का परस्पेक्टिव है ही नहीं तो आपको गेज करना है कि क्या वो नेगेटिव ओपिनियन ऑथर का ओपिनियन है कि नहीं और अगर नहीं है तो आपने नेगेटिव कॉनोटेशंस वाले सेंटेंसेस को इग्नोर कर देना है बिकॉज दे विल नॉट बी एडिंग वैल्यू उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे भी नहीं तो so, अगर सेंटेंसेस के नेगेटिव कॉनोटेशन हैं यू नीड टू इंश्योर दैट यू इग्नोर दी सेंटेंसेस व्हिच हैव नेगेटिव कॉनोटेशन सो आपको रिलेटिव क्लॉजेस को जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको आपने इग्नोर करना है आपके नेगेटिव कॉनोटेशन वाले सेंटेंसेस को आपने इग्नोर करना है टू इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू कमिंग आउट टू द करेक्ट आंसर आपको ये याद रखना है कि जो आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स कौन कौन से हैं रूल फोर बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर वर्ड्स हो गए जैसे आपके Hove, however, does, but, moreover, moreover, therefore, on the other hand, on the other hand. ऑन दी अदर हैंड ये सारे के सारे जो आपके शब्द हो गए हैं इन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं जब भी हम स्ट्रक्चर वर्ड्स को देखते हैं आपने याद रखना है सेवेंटी फाइव परसेंट चांसेस होते हैं कि जहाँ से आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स आ गए हैं उसके बाद वाले सेंटेंस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बिकॉज दैट इज इंडिकेटिंग एक तो या तो कंक्लूजन हो रहा होता है या इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव होता है ऑथर का जो आपको पता चलता है तो स्ट्रक्चर वर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बाद जो आपका सेंटेंस है उस पर आपने खास ध्यान देना है बिकॉज आपके 75 परसेंट क्वेश्चन वहीं से आते हैं ये जो रूल्स हम लोगों ने चार डिस्कस किए हैं कि दैट के बाद वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपने रिलेटिव क्लॉजेस को इग्नोर करना है आपने नेगेटिव कॉनोटेशन वाले सेंटेंसेस को इग्नोर करना है आपने स्ट्रक्चर वर्ड्स को ढूंढना है और उसके बाद वाले सेंटेंसेस पे फोकस करना है यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइंटिफिक और फैक्ट ड्रिवन पैसेजेस के केसेस में आपको इन रूल्स को अप्लाई 
करने में थोड़ा ध्यान देना होगा बिकॉज दीज रूल्स आर नॉट डायरेक्टली यूज देयर राइट तो अगर कोई पैसेज साइंस से रिलेटेड है या फैक्ट ड्रिवन है बहुत ज़्यादा तब आप इन इन पूरे के पूरे रूल्स को अच्छी तरह से यूज करने से पहले दोबारा से देखेगा वेदर दैट्स मेकिंग सेंस और नॉट राइट तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्ट्रक्चर वर्ड्स जैसे कि हाउ एवर दाज बाट मोर ओवर देर फोर ऑन दी अदर हैंड इस तरह के जो शब्द हैं उसके बाद का जो आपका सेंटेंस है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक वेरी स्मॉल पैसेज को एंड लेट्स जस्ट लुक एट इट हाइड्रोजन इज वाइडली टाउटेड एज एनर्जी सोर्स ऑफ द फ्यूचर बट मेकिंग हाइड्रोजन रिक्वायर्स फ्यूल विच अदरवाइज कुड बी यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी हीट और मैकेनिकल पावर डायरेक्टली राइट टू रन आर हाइब्रिड हाइब्रिड कार्स द लाइट एंड लाइट आर होम्स फॉर एग्जाम्पल तो फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम्पल्स भी दे रखे होते हैं वो भी आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स सिर्फ आपके एक पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं राइट सो यू कैन इवन इग्नोर दोज वी कैन जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल एंड इफिशेंट प्लांट्स फ्यूल्ड बाई नेचुरल गैस consuming natural gas to produce hydrogen which is then converted into electricity lower so jaise yahan par which aa gaya hai ye relative clause hai to which is then converted into electricity ye part repetitive hai ye aap ignore kar sakte hain lowers overall efficiency and increases the emission of harmful greenhouse gases into the environment right to ye pura ka pura passage keh raha hai ki hydrogen ko aap energy source of future nahi istemal kar sakte hain because hydrogen को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के खपात के लिए तो यहां पर ये इजी पैसेज में हमें उसका पूरा का पूरा मतलब पता चल रहा है इफ यू लुक एट वन क्वेश्चन द पैसेज इज स्ट्रक्चर टू लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूशन नेचुरल तो यहां पर आपको पैसेज का कंक्लूजन पूछा गया है आप पॉज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सही आंसर है नेचुरल गैस इज द मोस्ट इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन फॉर दिस पर्पस तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये चीज मेंशन है लेकिन आगे और आंसर्स को देखिए टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन वी शुड ड्राइव हाइब्रिड कार्स बिकॉज दे आर पावर्ड पार्टली बाई इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नो वे मैंशन जेनरेटिंग हाइड्रोजन इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव टू बी वर्थ वाइल एज अ वे टू प्रोवाइड for our energy needs that's partially there using hydrogen as an energy source is not the most environmentally sound means of meeting our energy needs that's true uh, producing hydrogen requires the consumption of fuels such as natural gas which are too short supply to accommodate our energy needs so the most apt solution that we have is d because yahan par mention bhi hai that you know consuming natural gas to produce hydrogen lowers overall efficiency and increases the emission of harmful greenhouse gases so that's the same it's not most environmentally sound means of our energy she needs right so d becomes most apt as the answer choice for this particular question yahan par aapko yaad rakhna hai jo hum logo ne strategies four important strategies principles of reading ko dekhe hain aap unko apply kar sakte hain aane wale kuch passages mein jo series mein honge hum khud in rules ko dobara se dikhayenge ki kis prakar se aap inhe apply karenge but you need to understand and these are important rules sabse pehli cheez jaisa hum logo ne kaha tha ki science aur fact based passages mein be slightly Be careful! Don't apply these rules directly, right? Rule number one: जब भी आप एक complex sentence को देखते हैं, तो remember try to understand the dependent clause. Dependent clause कौन सा होता है? Dependent clause ऐसा clause है जो independently कोई sense नहीं बनाएगा. अगर एक sentence आपको दिया जाता है, which is made up of clauses. तो एक भाग जो सिर्फ इंडिपेंडेंट सेंस बना रहा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है डिपेंडेंट अगर वो दूसरा क्लॉज नहीं है तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ट्राई टू लुक फॉर डिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद आफ्टर यू हैव फिगर्ड आउट दैट पर्टिकुलर डिपेंडेंट क्लॉज स्टिल इफ यू सी अ कंपाउंड सेंटेंस अगर आपका एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस है तो आपने क्या याद रखना है आपको दैट ढूंढना है या विच ढूंढना है एंड उसके बाद जो सेंटेंस है उसके बाद जो आपका सेंटेंस आएगा दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सो वेन एवर यू सी अ कंपाउंड सेंटेंस वट एवर कम्स आफ्टर दैट और विच ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट राइट दैट के बाद जो आपका सेंटेंस आ रहा है आपका प्राइमरी फोकस वहां पर रहना चाहिए प्राइमरी फोकस उसको लर्न करने में रहना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल विश्वनाथ टोल्ड हिज ब्रदर दैट प्रीति इज ब्यूटिफुल तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो वॉट इड विश्वनाथ टेल हिज ब्रदर 
we're more interested to know ki kya ultimately bola what did he actually say right so we're not interested who is saying this to who that much itna zyada zaruri nahi hai ye of course kyunki ek simple sentence hai yahan par hame samajh mein aa raha hai lekin compound sentences mein jaise aane wale passages mein hum dekhenge bhi ye thoda mushkil ho jayega so do try and understand ki that or which ke baad jo aapka sentence hai you're trying to focus on that right so vishwanath told his brother that preeti is beautiful so that preeti is beautiful that ke baad jo hai you need to understand it राइट मूविंग ऑन ऑफकोर्स इग्नोर कीजिए डम्प कीजिए सारे एग्जाम्पल्स बीच में हाइड्रोजन वाले केस में भी फॉर एग्जाम्पल जब था यू कैन इग्नोर इट बिकॉज अगर आपको पैसेज समझ में आ रहा है लाइन ऑफ थॉट समझ में आ रहा है यू कैन इग्नोर द एग्जाम्पल्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ट्राई टू लुक एट द एग्जाम्पल्स बिकॉज दे आर देयर इन ऑर्डर टू इन्श्योर दैट यू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन वॉट हैज बीन टोल्ड राइट तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं देर इज नो नीड टू फॉलो दैट and don't try to concentrate on examples too much right so try to understand the main theme and agar aapko main theme nahi samajh mein aa rahi hai then read the examples otherwise try to ignore the examples they will just reduce your concentration power they'll also reduce the number of things that you have to remember to uske speed aapki reduce ho jayegi so you can ensure ki aap jo examples hain un pe focus itna nahi kar rahe hain also structure words jaisa ki hum logo ne kaha tha structure words jaise ki दस हो गया नेवर द लेस हो गया नीडलेस टू से हो गया इन शॉर्ट हो गया बट हो गया मोर ओवर हो गया हाउ एवर हो गया देर फोर हो गया ऑन दी अदर हैंड हो गए ये सारे के सारे आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स आपके जरूरी हैं क्योंकि आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस है उसी में से ज्यादातर आपके क्वेश्चन फॉर्म्यूलेट होते हैं सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू फॉलो दीज वर्ड्स एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वट आर द सेंटेंस इज सेंग वट इज द सेंटेंस सेंग जो इस स्ट्रक्चर uh, वर्ड के बाद है तो आपको ये भी याद रखना है स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में ट्राई टू लुक एट ऑल दी अदर पैसेजेस दैट यू सॉल्व ऑन अ डेली बेसिस उनमें आप इन रूल्स को फॉलो करिए आने वाले पैसेजेस में हम खुद इन रूल्स को देखेंगे अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं किसी प्रकार के पैसेज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं वी विल ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू द कॉस ऑफ दी अदर वीडियो सीरीज दैट वी आर हैविंग इन आर अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन मेल मी एट नीरजा डॉट स्टडी आई क्यू at the rate gmail dot com. So if in case there are any particular problems that you're facing, feel free to mark a mail over here. या कोई particular feedback है or if you want us to focus on certain other things in reading comprehension, we'll be more than happy to entertain these.